Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé mon niveau. Je suis bien, bien contente. Alors, j'ai ajouté mes petits triangles ici. Alors, j'ai mis deux roses ici, deux bleus ici. Et puis, à l'intérieur, euh, j'ai fait euh, tout simplement des petits papiers. Je n'avais pas suffisamment de papier pour avoir un grand comme ça pour quatre fois. avec, euh, C'est-à-dire deux, finalement, face à face, la même chose. Et puis, euh, euh, avec quelque chose d'intéressant pour faire une image interrompue, je dis bah ben, je vais les mélanger. Alors, j'ai une grosse fleur, petite fleur, le bleu ici. Puis... Ici, j'ai les mots comme j'avais ici euh, derrière, finalement, la même chose que ça. Puis le bleu ici, comme ça. Alors, comme vous voulez. Ça, ben, j'avais fait des petites cartes, je trouve trop mignonne. Alors voilà, ça c'est fait. Puis là, je voulais vous montrer. J'ai pas installé ça, parce que je voulais vous montrer. J'ai coupé un papier, un carré, approximatif. Et puis, alors je voulais vous montrer la, la façon de vous assurer qu'il ne soit pas trop grand. Alors vous allez faire ceci. Si vous voyez que ça fait un bon B, c'est qu'il est trop large. Il vérifie aussi dans l'autre sens. Alors moi, dans ce sens-là, il va. Dans ce sens-là, il faudrait que j'enlève environ un millimètre. Alors ça, c'est important de faire ce, ce truc-là. Euh, pour chaque carré, vous allez installer au centre. Je vais sabler un petit peu. Je vais l'installer pour vous montrer. Alors, on met de la colle partout. J'en mets beaucoup parce que la colle, quand elle sèche, la colle blanche comme ça, ça fait comme euh, plastifier. Alors, ça, ça raidit tout. Ça donne d'épaisseur, ça donne euh, de la solidité. Alors, j'en mets toujours peu, mais partout. Voilà. Sauf toujours avant d'installer. Moi, j'avais mis mes quatre gouttes de colle pour plastifier les coins. Même si ici, on n'a plus de tension, je recommande quand même de le faire. Alors, vous voyez, vous vérifiez encore, voir si vous êtes du bon côté. Parfait. Alors, on va tout presser ça. Alors, si vous faites ça quand vous avez tout terminé, pas risquer d'ajouter, de, d'avoir de, de, de la colle qui déborde sur l'intérieur par ici. Voilà. Alors ça, c'est fait pour celui-là. Alors là, on est rendu au petit dernier. Imaginez-vous donc. Je vais le placer avec les autres. Alors, le petit dernier. Euh, ici. Alors, j'ai commencé. J'ai arraché beaucoup, comme vous voyez. Alors, j'avais fait les pochettes ici. Euh, j'avais fait une pochette, la deuxième ici, je l'avais installée ici, mais j'avais oublié qu'il fallait que je pose la, la doublure de page que j'avais gardée pour vous. Et puis, lui, euh, je l'ai décollé parce qu'il n'était pas tout à fait centré. Alors, euh, lui, je l'ai décollé parce qu'il n'est pas centré. Lui, parce que j'avais installé ici par erreur la deuxième fois quand je l'ai enlevé. <rire> j'ai dit non, non, ça c'est celui. Il faut que je fasse la doublure de page sur lui, mais la pochette sur lui pour vous. Alors, on commençait par la doublure de page. Très simple. Alors, moi, j'ai calculé la largeur plus une bande de collage à côté. Et puis ici, j'ai environ euh, 7-8. Alors, si je le place tout juste avant le pli, il faut toujours vérifier que ça plie bien. J'ai environ 7-8 mm. Faites comme vous voulez. Ça, c'est pour l'ouverture pour mettre la petite carte. Il ne faut pas qu'on se rende jusqu'en haut. On pourrait, mais c'est un petit peu euh, agaçant pour chercher toujours l'ouverture. Alors ici, je vais biseauter les deux coins. Tout simplement. Je vais faire quand même mon petit arrondi. Je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Une ligne ici en bas. Une fine ligne que la carte qu'on entre à l'intérieur soit le plus grand possible. Et puis, on vient l'installer. Alors là, moi, je l'ai calculé plus étroit. Alors, je vais vous montrer. Euh, tout petit peu plus étroit. Environ 2 mm chaque côté, ici, ici. Plus étroit. Parce qu'on va vers l'intérieur. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre. Euh, je vais reprendre l'autre niveau avant. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Alors voilà. Je n'ai pas biseauté en haut. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on va mettre un petit papier. Vous voyez, le petit papier bleu que j'ai mis ici. Je vais le mettre... Là aussi, Alors, je vais ici, je fais une petite bande, environ, comme vous voyez, un centimètre demi, deux centimètres. J'arrondis les coins d'un côté, comme ceci. Puis, je mets la colle derrière. On se trouve à cacher toutes les, les bandes de collage. Puis, en même temps, ça coupe, ça fait une belle finition. Alors, je vais l'entrer ici, ici, que ça soit sûr. Alors, que ce soit bien collé avant de faire ça, parce qu'il faut que vous soyez par-dessus la bande de collage. Pour bien la cacher. Alors ici, je vais en garder environ 1-2 mm en haut. Je vais voir le, le blanc, le fond. Je fais ça comme ça. Alors là, je m'assure que tout est bien collé. Comme ça. Alors ensuite, pour ce qui est de la petite, la petite pochette ici, trop mignonne. Alors j'ai pris une bande d'une hauteur comme vous voulez. Alors moi ici, en l'occurrence, j'ai pris la règle alors, j'ai 7,5 cm ou 3 pouces. 
Pour ce qui est de la largeur, alors vous allez commencer, vous prenez une bande aléatoire d'environ euh, plus que 12 cm. Okay? Là, vous faites les lignes de plieu. Alors, on a, moi j'en fais à 6 mm ou un quart de pouce. Alors, une ici, une ici, une ici. J'en fais trois. Ensuite, je vais mesurer. Alors, comme vous voyez, si je l'ai fait plus étroite, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça ferme à l'intérieur, vous voyez, ce touche. Vous voyez, hein? C'est parce qu'elles sont tellement épaisses qu'il faut laisser beaucoup d'espace ici. Quand on va fermer, elles vont se toucher le point. Tout juste. Alors, c'est pour ça que moi, en l'occurrence, j'ai fait, je vais juste mesurer ici. Alors, ben, ma mesure est euh, 7.5. C'est ça. Alors, 7.5 par 7.5, finalement, ça va faire un carré ici au centre. Alors, j'ai fait une marque pour ma, ma largeur désirée. Puis là, moi, je vous recommande de faire toutes les, les petites pochettes euh, en même temps pour pas avoir à remesurer à chaque fois sur, euh, sur la première. Ensuite, on a trois autres espaces. Ici, le petit excédent, je vais l'enlever. Comme ça. Alors, trois espaces ici. On a le, la, la pochette, trois espaces ici. Là, vous pouvez trouver le centre. Et trois et trois quarts. Et puis, avec mon poinçon, je vais faire un petit, euh, petit onglet, comme ceci. Voilà. Alors, il faut le faire avant d'installer, parce que sinon, on n'a pas... Euh, Peut-être qu'on aurait accès, mais ce serait difficile. Alors là, j'efface mes marques. On plie vers l'intérieur, extérieur, intérieur. Quand je fais des grandes poches, c'est la même chose. Ça, c'est des mini-poches. <rire> Mini grande poche. Comme ça. Et puis là, on ne se gêne pas pour presser. Alors, moi, une chose que j'ai euh, faite aussi, c'est que. Il faut que je trouve mon petit papier. Je l'ai mis ici à l'intérieur, quelque part. Je ne trouve plus. Ah, il est ici. Alors, quand on fait des, euh, des pochettes accordéon comme ça, où est-ce qu'on n'a pas de, de rabat ici? C'est juste, juste coupé. OK? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai fait une bande qui est la largeur qui se contient à l'intérieur des deux accordéons, minimum, ok, pour que ça se contienne à l'intérieur. J'ai fait trois espaces de 1 cm. Alors là, je vais les plier, les coller ensemble. Alors, je mets la colle au centre. Je plie un rabat. Je remets la colle par-dessus. Puis, je plie l'autre rabat. Alors, ça va nous faire une petite bande de trois épaisseurs de papier cartonné. Ok. Alors là, vous allez avoir ici un pli et un côté. L'autre côté, vous n'avez qu'un seul pli. Alors, le un seul pli va se trouver être sur le bord externe de la petite poche, la petite pochette. Alors, moi, je mets de la colle ici. Alors, le un pli va se trouver être en bas ici pour pas qu'on voit qu'il y a plusieurs plis. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez plier. Vous allez l'installer tout juste au bord. Même, je l'ai mis environ un demi millimètre à l'intérieur pour pas qu'on la voit ressortir. Tout juste qu'on la revoit pas, qu'on la voit pas ressortir de l'extérieur. Puis, on colle tout ça. Ensuite, on met la colle entre chaque pli d'accordéon. Alors, deux à l'intérieur, un à l'extérieur. Ici, un ici, un ici, puis un ici. Ça. On tient tout ça fermé. On enlève l'excédent de colle. On attend quelques, minutes, quelques secondes pour que ça soit bien collé. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ou bien vous mater... Alors, ceux qui sont débutants, moi, je vous recommande de mater le carré qui est ici. Puis, puisqu'on va installer la pochette par-dessus, alors les petites bandes de collage, les coins ici, vous les biseautez. Okay? Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que moi, j'ai voulu faire un petit peu de, de fantaisie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé avant, j'ai maté après. Alors, j'ai mon carré de, de, qui couvre la, la, la doublure de page. J'ai fait des fentes vis-à-vis -vis le côté ici, pour l'entrée à l'intérieur. J'ai coupé un petit peu le morceau à l'intérieur. Je vais en faire un avec vous. Alors ça, c'est tout bien collé. Alors là, on met la colle sur la bande de collage extérieure, sur la base ici et ici. Alors les petits cartes qu'on va entrer à l'intérieur vont buter ici. C'est correct. C'est prévu comme ça. Alors là, il faut bien centrer. Puis moi, je l'ai collé à peu près un millimètre du bas. Alors bien centré ici. Puis moi, ben, j'ai déjà coupé mon... Attendez un petit peu là, je ne le mets pas à bonne place. Je vais le mettre... Oui, c'est ça, je le mets ici. Excusez. Alors, on installe la pochette ici, parce que j'ai déjà mon... ma carte ici. Alors, c'est ça. Tout juste en bas ici. Bien centré. Attention de ne pas dépasser la base, parce que sinon, ça ne fermera pas. Ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celle-ci parce que 
Euh, fallait que je fasse la doublure de page avant de l'installer. J'ai comme inversé finalement. Euh... Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais juste calculer à quel endroit je dois coller. Vu que j'ai déjà coupé ma, ma petite euh, couverture ici. Alors, si je la fais ici, je vais l'enlever ici parce que je vais devoir l'installer plus tard. Alors, tout juste ici, c'est parfait. Je vais l'enlever. Je vais vous montrer ensuite. Alors, je vais le mettre droit, comme ça. Parfait. Alors, coller ici, ici, ici. Ici, ici. Puis, il y a le matage aussi pour ce petit morceau-là. Ici. OK. Alors, moi, j'ai deux, deux, deux pareils ici, deux pareils ici. Je vais passer ma petite marque. C'est pas plus large. Non, ça va. Alors, ici, encore là, vous allez trouver le centre pour faire le poinçon. Ou bien, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dessus. Je fais ma marque ici. Ce que vous pouvez faire, euh, c'est avant d'installer la pochette, la mettre derrière, puis faire le décalquer le, le cercle pour savoir exactement où vous allez. Mais bon, avec les deux marques comme ça, pourvu qu'on n'ait pas trop, trop creux, qui est allé vraiment pas creux, puis aller ajuster si on a besoin. Regardez, je vais aller un tout petit peu plus creux, ça va. Je vais juste le tasser un petit peu pour que ça soit égal des deux côtés. Voilà. Et puis, vous mettez la colle partout et vous matez. Alors, toujours avec le 1 mm tout autour, quand vous calculez la grandeur de votre petit papier de matage. Idéalement, on veut voir le papier blanc derrière, ça fait un beau contraste. Alors, je l'installe ici, comme ça. Parfait. On a l'excédent de colle. Et c'est ça. Alors, la petite bande que j'ai posée de dessous, qui était pliée en trois, c'est pour qu'on ait quelque chose de régulier ici. Sinon, ça fait un creux. OK? Bon, alors ça, c'est installé. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez euh, calculer le carré comme si, vous avez, comme si vous étiez pour mater la double de page. Ça, c'est pour ceux qui veulent le mater après coup, pour qu'on puisse cacher les bandes de collage. Okay? C'est la seule raison. C'est beaucoup de, de travail pour rien, mais bon, moi, euh, j'aime ça parce que ça me fait travailler les ménages. Puis ceux qui veulent être un petit peu plus sophistiqués, ben, peut-être qu'ils vont vouloir le faire comme ça. Alors, vous avez la largeur moins 1 mm, la hauteur moins 1 mm. Ben, la largeur, c'est moins 2 mm finalement. La hauteur, moins 2 mm aussi, parce qu'on en garde un là, là, un ici, un ici, un ici. Alors, tout ça, moins 2 mm de haut, moins 2 mm de, de large. Ensuite, vous allez calculer, alors vous allez mettre votre, votre carré ici. Okay? Il n'est pas coupé ici, là, au moment que vous allez faire ça. D'ailleurs, je vais le faire ici. Voilà. Alors, j'ai mon carré ici. Je m'assure d'être dans le bon sens, parce que ce n'est pas tout à fait carré. Euh... Comme ça ici. Même que j'en ai un petit peu trop, je vais devoir en enlever. Alors, un millimètre tout autour. Parfait. Alors là, je vais aller... Okay. Alors, je vais mettre mon papier à un millimètre du bord ici, ici. Je me fais une marque tout juste où est-ce que le pli de le, du petit accordéon de, de la pochette arrive. Tout juste la marque vis-à-vis. -vis. Okay. Ensuite, vous allez faire comme ceci. Un millimètre, un millimètre. Vous allez faire... Tout juste, une marque ici, tout juste où est-ce que l'accordéon la arrive. Alors, vous voyez la hauteur de ce qui me reste ici, finalement. Alors, là, ce que je vais faire, je vais mettre mon masque plus près, ce que vous voyez. Alors, alors je vais couper sur ces bandes-là, ici, les, les marques ici, jusqu'à celle de la hauteur. Alors, je vais couper sur les marques ici et ici, jusqu'à celle de la hauteur, puis peut-être, pour éviter d'aller trop loin, aller un peu moins loin, juste pour être certain que euh, vous ne... Surtout si vous n'avez pas beaucoup de papier, que vous ne faites pas de gâchis. Alors, la marque que je me suis faite, si je coupe comme ça, avec juste une, une coupe, ça n'entrera pas parce qu'il y a toute l'épaisseur du papier. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller à 1 mm, mm total de part et d'autre de ma marque. Donc, je vais placer à 1 demi mm à gauche et à droite de ma marque. Alors, celle-ci et celle-ci. Faire les fentes. Et puis là, il faut que je vois où est-ce qu'il est -ce qu y a ma marque. Alors, on s'arrête ici. Alors, je vais aller comme ceci et je n'arrête pas tout à fait, j'arrête avant. Je vais tasser un tout petit peu d'un millimètre, puis je vais aller faire la deuxième fente. Faites-la pas trop large parce que si vous avez besoin d'ajuster, vous allez être content de ne pas être trop large d'un côté ou l'autre. Surtout le côté ici, si on a coupé trop large, on n'a plus de façon de le réparer. Même chose de l'autre côté. Alors, euh, je vais le faire comme ça. Alors, un millimètre à gauche, jusqu'ici. Un millimètre à droite de ma fente. Voilà. Même que j'ai peut-être pas tout à fait. C'est toujours à l'ajuster au ciseau parce que quand on arrive avec des, des demi-millimètres, c'est un petit peu difficile à, 
à couper au massicot. Alors, je vais aller juste comme ceci. Je fais à main jusque là. Là, je vais couper la petite bande ici. Ici, moi, j'en ai deux, c'est plus difficile. J'en ai deux. Comme ça. Puis celle-ci. Alors, moi, je ne me suis pas rendue encore à ma ligne. Vous voyez, j'ai environ un millimètre de la ligne. Et ça va parce que euh, je veux vérifier, voir si euh, je n'ai pas dépassé, si j'avais mal mesuré. Alors là, j'entre ça. Mais là, ici, il faut en enlever un petit peu parce qu'on a toute la partie collée ici. Alors, on va enlever ça. Ici. OK? On va l'entrer comme ça. Là. Alors là, je vois que je ne suis pas rentrée. Je n'ai pas, pas coupé suffisamment haut parce qu'ici, je ne me rends pas. Puis ici, je dépasse. Parfait. Alors, je vais aller finir au ciseau. Alors, une petite coupe de... Je vais aller peut-être euh, 2 mm, pas plus à la fois. Parce que je n'ai pas vraiment mesuré combien il m'en manquait. Sinon, on peut toujours mesurer combien il vous en manque. Parce qu'on va essayer de ne pas dépasser. C'est plus joli si on ne voit pas du tout, du tout la coupe de cette fente. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire un petit peu plus sophistiqué. C'est vraiment mater avant et installer la pochette. Et puis, biseauter les, euh, les bandes de collage, les petits accordéons à chaque côté. C'est vraiment la façon la plus facile si vous ne voulez pas vous casser la tête. Alors ici, vous voyez, ça, ça arrive parfait, parfait. Ici, j'ai mon 1 mm. Alors, je serai prête pour... Euh, je vais effacer mes marques au crayon. Alors là, pour la colle, je vais en mettre ici. Une bande ici. Ici. Puis, un tout petit peu ici. C'est vraiment très peu. Pour que ce soit facile à insérer. Si vous mettez beaucoup de colle, vous allez avoir de la difficulté à l'insérer. Surtout si votre papier n'est pas trop, trop épais. Alors là, je vais l'entrer comme ceci. Attention ici, il faut suivre dessous la pochette. Il faut aller dessous comme ceci. Idéalement, moi j'aime bien prendre mon, mon petit euh, stylet comme ça. Puis ici, je peux le tasser un petit peu. Puis ici, je vais aller le longer aussi. Puis je vais coller. Ensuite, je vais pouvoir prendre mon plioir et puis tout coller ça. Voilà. Jusqu'à l'intérieur. Là, vous avez un beau, euh, un beau fini où est-ce qu'on ne voit pas les bandes de collage. Vous voyez? C'est joli, hein? C'est la première fois que je le faisais. J'ai dit, ah, je vais essayer de faire ça. Ce n'était pas le bon moment pour essayer parce que j'ai vraiment pas beaucoup de papier à, à gaspiller. Là. Mais bon, des petits morceaux comme ça, j'aurais toujours me dépanner avec autre chose. Alors, lui, il fait la même chose. Vous voyez? Il va entrer comme ceci. Je vais pouvoir l'installer. Puis ensuite, il va me rester à mettre une goutte de colle ici, à chaque petit coin. Une bonne goutte, puis la laisser sécher pendant plusieurs minutes. On ne l'étend pas, on la laisse comme ça, tout juste sur le coin, pour éviter que ça déchire, on solidifie. Alors, je vais mettre ma colle encore ici. On n'en met pas beaucoup parce que le papier devient mou, surtout si votre papier est plus mince, comme le mien, il n'est vraiment pas épais. Mais bon, Alors, si on n'en met pas beaucoup, on n'aura pas de problème. Alors, je vais l'entrer ici dans le bas de l'accordéon. Je vais l'insérer comme ceci. Jusqu'au bout. J'avais déjà mesuré que c'était correct. Alors, mesurez tout ça avant de, de mettre la colle parce que après ça, vous avez les doigts pleins de colle. C'est difficile. Alors ici, dessous l'accordéon, idéalement. Comme ça. Ici. Puis ici. Voilà. Puis un petit, peu, un petit coup à l'intérieur. Puis tout le tour ici. Parfait. J'ai peut-être un petit peu plus large ici. Peut-être que je ne suis pas tout à fait au bout. Mais ça va, c'est vraiment minime. Alors, c'est ce que ça donne. Alors là, vous allez pouvoir calculer des petites cartes. Alors, je vais me prendre un, un petit bout de papier. Alors, vous regardez pour des chutes. Je suis vraiment pas large. Celles-là, j'aime bien les garder parce que c'est le sens du, euh, du grain du papier. Je les utilise quand je veux faire des... Euh, des bandes pour des couvercles d'albums ou des, euh, le couvercle justement de cette, euh, cette boîte-là. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu trop, euh, trop étroit. Alors, vous trouvez la bonne largeur. Ici, je vais devoir en couper un petit peu. Je vais sûrement avoir deux cartes. Je vais avoir une carte pliée, une carte simple. Moi, je vais la faire simple parce que c'est vraiment petit. Alors ici, je vais arrondir mes coins. Je vais en enlever un petit peu plus. Je trouve que c'est peut-être un peu serré. J'arrondis les coins. Je vais aller mesurer qu'est-ce que. Jusqu'où ça va au fond. Ça va jusque-là. Là, là j'ai enlevé la colle que j'avais mis ici. Ça va jusqu'au fond. Voilà. Alors, je me fais une marque 
tout juste pour euh, tuer des dépasser si vous voulez. Je vais faire tout juste arriver au bord de la page, de la carte, parce que n'oubliez pas que ça rapetisse, ça rapetisse tout ça. Alors, euh, on n'a pas de problème pour ce qui est de l'espace. On a amplement de hauteur. Vous pouvez même la faire encore plus haute si vous voulez. Puis, j'arrondis mes coins. Puis, je la mets ici. Voilà. Comme ça. Je vais faire les autres comme ça. Puis, si on regarde, vous voyez, les petits accordéons se touchent tous à l'intérieur. Ils s'appuient les uns sur les autres, les coins ici. OK? C'est pour ça qu'il fallait faire plus étroit. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Ça, on peut mettre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'espace. On peut prendre tout l'espace qu'il y a là parce que, si je mets ma petite boîte, pour ça, j'ai tout plein d'espace. Regardez, j'ai tout lâche. Alors, les, les accordéons ici, on peut bourrer complètement de petites photos, de petits papiers, quoi que ce soit. Puis mettre même, euh, peut-être je vais faire un petit cahier journal, mettre à l'intérieur. C'est une bonne idée. Puis là, je voulais vous montrer l'autre niveau ici. J'ai encore enlevé ma colle. Alors, regardez ici, on le ferme comme ceci. Et comme ça fait joli. Les cartes sont parfaites. Elles ne se touchent pas les coins. Parfait. Alors, c'était bien de les faire euh, pas tout à fait la largeur de, de l'espace qu'on avait ici dans la pochette. Alors, moi, j'ai fait environ euh, 2 cm, peut-être un centimètre et demi de moins. Je suis bien contente. Donc, ça fait un beau rendu. Alors, voilà. Alors là, on a terminé les, les espaces, euh, tous les, les niveaux, c'est-à-dire. Alors, je vais vous revenir avec de couverte de tout ça. Alors, on va commencer par toutes les installer ensemble. Alors, tout ce qu'on a à faire, je vais vous montrer. Je crois que j'ai du temps. Là. Alors, je vais vous montrer ici le petit, mais vous allez faire la même chose pour chaque niveau. Alors, quand vous allez arriver pour euh, coller ici, alors ici, ben, c'est certain, il faut que je mette tout ça, mais j'attends que ma colle soit, soit durcie pour mettre mon petit papier ici encore. Alors là, vous allez mettre la colle derrière. Carré complètement ici. Puis, alors là, c'est important de centrer. Alors, vous allez juste l'appuyer comme ça, touche pas au fond. Alors là, vous allez regarder les quatre coins, jusqu'à ce que les quatre carrés soient le même format. Alors, si vous avez un petit carré là, un grand là, ça ne fonctionne pas. Que ce soit des carrés aussi, il ne faut pas avoir de rectangle. Si vous voyez un rectangle, c'est que vous êtes trop d'un côté. Alors, une fois que vous êtes bien, bien centré, là, vous allez presser au fond. Puis, vous allez presser avec votre tiroir. Euh, moi, je ne peux pas le faire beaucoup parce que je n'ai pas mis mon papier, mais bon. Vous allez faire tout ça. Je vais peut-être attendre avant de le faire, mais bon, je pense que j'aimerais mieux le faire tout de suite pour vous montrer. J'ai déposé mon petit papier à l'intérieur après. Alors, vous pressez tout ça longuement. Alors, euh, vous laissez bien, bien, bien coller, surtout les côtés ici. Attention, pas trop pressé avec votre plioir, surtout si vous êtes pointu, pour ne pas déchirer les pages. Alors, c'est fragile. Alors, euh, vous relevez les, les pages comme ça un petit peu, puis vous allez le plus près possible sans pas la pointe. Alors, ici, avec le, comme on fait les, euh, les couverts d'album, même chose. Alors, de cette façon, vous allez avoir ça, puis vous allez avoir l'autre dessous, puis dessous, puis dessous. Alors, vous allez toujours faire ça sur le niveau qui est tout de suite après. Alors, vous allez toujours voir quatre carrés ici, égaux, toujours, toujours. Puis, euh, alors là, ensuite, bien, je vous reviens, puis on fait le couvercle. Alors, ayez de la cartonnette, euh, comme j'avais dit, un morceau de cartonnette. Euh, si vous avez des chutes, moi j'ai plein de chutes. Alors, des chutes pour les bandes. Alors, euh, je vais probablement faire des bandes de... 4 cm, peut-être 5, parce que euh, ma boîte extérieure, elle est grande, puis c'est plus beau si on a un beau, euh, un beau contour assez large. Alors, je vais peut-être aller à 100, entre 5 et 6. Je vais décider quand je vais avoir, euh, avec vous finalement, euh, demain, à savoir euh, le format qu'on va faire. Alors, voilà. Alors, on continue demain, puis on a presque terminé. Ensuite, il va rester à couvrir la petite boîte. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.